সোমের ঈদ বিশেষ আয়োজন খেলার তার অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সাজিদ মুস্তাহিদ আজকে আমাদের সঙ্গে যিন অতিথি তার অনেকগুলো পরিচয় জানব তার ক্যারিয়ারের নানা জানা অজানা গল্প তার ঈদ উদযাপনের কথা আমাদের সঙ্গে আছেন জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার নাফিস ইকবাল নাফিস ভাই আপনাকে স্বাগত এবং ঈদ মোবারক থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ঈদ মোবারক আপনাকে নাফিস ভাই যেহেতু কুরবানি ঈদ আমরা জানি যে এই ঈদটা একটু ডিফারেন্ট রোজার ঈদে এক রকম আমেজ এক রকম আনন্দ থাকে বা এক রকম আসলে ফর্মালিটিস থাকে ঈদটা ডিফারেন্ট আপনার কাছে শুরুতে একটু ঈদের কথাই জানতে চাই যেহেতু ঈদ উদযাপনের বিষয়টা চলে আসছে ঈদের দিনটা কিভাবে পার করেন বা কাদের সঙ্গে আপনার কাটানো হয় আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমরা জয়েন্ট ফ্যামিলি আমাদের চিটাওংয়ে কাজি দড়িতে একটা খান ফ্যামিলির নিজস্ব বাসা আছে যেখানে সব চাচারা একসাথে থাকেন সো মার্শাল্লাহ আমাদের ফ্যামিলিটা বেশ বড় এবং কাজিন টাজিনরা মিলে আমরা সকালে উঠে নামাজ পড়তে যাই যেটা আমাদের কাজি দড়ির বাসা ঠিক পিছে তো ওইটা থেকে আসার পর মনে করেন যে আমরা গরু ছাগল যেটা মানে কুরবানি দেওয়ার থাকে ওই ওইটা ওইটা শুরু হয় সবাই বাই দ্য টাইম রেডি হয়ে নিচে আসে আমরা নর্মালি প্রত্যেক চাচার বাসায় একটা একটা করে মিল থাকে আচ্ছা স্পেশাল পার্ট হলো যে আমরা আমাদের খাজা হোটেল যেটা আমার দাদা ফার্স্ট যখন বিজনেস শুরু করেছিলেন তো খাটা খাজা হোটেলের মাধ্যমে সো ওইখানে আমরা ফুল ফ্যামিলি মিলে হয়তো বা লাঞ্চ বা ডিনার যে কোনো একটা একটা ওইখানে আমরা খাই একদম অথেন্টিক চিটাঙ্গিয়ান মেজবান স্টাইল তো ফুল ফ্যামিলি হয় দুই ভাই আপনি তামিম ভাই বা আঙ্কেল সহ সবাই কি কুরবানির পশু কিন্তু কখনো গিয়েছেন ডেফিনেটলি আগে অনেকবার যাওয়া হয়েছে বাট আমি খুব বেশি এই জিনিসটাকে অত বেশি এনজয় করি না মানে আমি অ্যাকচুয়ালি ভয় পাই সত্যি কথা বলতে লজ্জা লজ্জা লাগে বলতে বাট আগে যেই যেই জিনিসটা ছিল যে হাটে যাওয়া ওই ওইটা কিন্তু ডেফিনেটলি মিস করি এবং ওইটাই ওইটাই কিন্তু আসল মজা ঈদের দিন তো আমরা জানি যে অনেক রকমের রকমারি খাবারের আয়োজন করা হয় আপনার কার রান্নাটা বেশি পছন্দ ভাবি না আন্টির মানে আপনার মার কার মিক্স অফ বোথ অ্যাকচুয়ালি দুইজন মিলেই একসাথে কয়েক ঘরে আপনার ইনস্ট্রাক্ট করেন বা নিজেরা রান্না করেন বাট এছাড়া আমাদের চাচিরাও আছেন সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো যে এখানে যে ডিফারেন্ট ফ্ল্যাটে ডিফারেন্ট টাইমে যে খাবার হয় সেটা কোনো দিন কমন পড়ে না তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে না যে আজকে কে কী রান্না করবে সো একরকম যেন কনফ্লিক্ট না করে তো ওই হিসাবে ভ্যারাইটি পাওয়া যায় সো হ্যাঁ ইটস ফান আপনার প্রিয় মানে ফুড কোনটা ঈদের টাইমে যেটা আপনি খুব পছন্দ করেন না হলেই নয় এটা আমার লাগবেই আমার শাশুড়ি একটা খুব ভালো ড্রাই বিফের একটা আই ডোন্ট নো এটাকে কী বলে বা ড্রাই বিফের একটা মিট বানায় যেটা আমার খুব পছন্দ আর এমনি আম্মার রান্না আমার আম্মা আমার ওয়াইফের রান্না তো সবসময় পছন্দ লাস্ট ইয়ার যেটা হয়েছিল আমার ছেলে টাইমের ছেলে কিন্তু জবা দিয়েছিল হ্যাঁ সো আমার ওই সাহস থাকে না বা আমার ওই ইচ্ছাটা খুব একটা বেশি নাই আপনাদের অ্যাকচুয়ালি দুই ভাইয়ের মধ্যে মানে আপনি এবং তামিম ভাই দুই আপনারা ঈদের সময় ঈদের দিনটা আসলে কীভাবে পার করেন আমাদের সবচেয়ে মজার পার্ট হলো যে ঈদের এক দুই দিন আগে কিন্তু আমরা গাড়ি নিয়ে বের হই কার গরু কত বড় দেখার জন্য সো এটা ডে বাই ডে আমাদের যেহেতু বয়সও হচ্ছে প্লাস সবারই এক আলাদা রেসপন্সিবিলিটি থাকে এখন দেখা যায় যে আমিও যেভাবে এখন ঢাকায় সেটেল তো ছুটি দুই এক দিন আগেই যাই বাট আগে যখন চিরঙে থাকতাম তখন কিন্তু এলাকায় বলেন বা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কার গরু কত বড় ইভেন কি আমার আশেপাশে ক্রিকেটাররা যারা থাকে আফতাব ছিল নাজিম আমাদের ফ্রেন্ড তো ওদের ওদের ওইখানে গিয়ে গরু দেখা বা ওরা আসতো তো এই ফান্ডটা চিটাঙে অনেক অনেক আমরা এটা করি এবং এটা অনেক মিসও করি আমরা তো আপনার ঈদের অনেক কিছু শুনলাম একটু ক্রিকেট প্রসঙ্গেও যাই আপনার তো অনেক বড় একটা পরিচয় খেলেছেন এখন ক্রিকেট বোর্ডে আছেন মানে আপনার খেলোয়াড়ি জীবনে যে জয়গুলো এসেছে আপনি টিমে ছিলেন এর মধ্যে আপনার মেমোরেবল কোনটা টেস্ট যেটা সিরিজ যেটা জিতেছিলাম ওই হান্ড্রেড যেটাতে আমি মেরেছিলাম ওইটা ওইটাকে আগে এই কারণে রাখবো কারণ আমার কন্ট্রিবিউশন ছিল ওইটাতে বাট এছাড়াও কিন্তু মনে করেন যে ইন্ডিয়ার সাথে যে আমরা জিতেছিলাম ইন্ডিয়া ওয়াজ এ ফ্যাবিলাস টিম দেন এবং অস্ট্রেলিয়া যাদেরকে মানে চিন্তারও বাইরে ছিল তাদের পিকে ছিল দুইটা টিম এক্স্যাক্টলি সো ওই ওই জয়গুলোরও আমরা কোনোভাবে ছোট করে দেখতে পারি না আমরা শ্রীলঙ্কার সাথেও জিতেছিলাম ওই সময় হয়তো বা একটু সময় নিয়ে নিয়ে জিততাম বাট ওই জিতার সারটা কিন্তু অনেক এই ছিল ইন্টারন্যাশনাল ক্যারিয়ারটা বেশি দিন লম্বা হয়নি ইঞ্জুরির কারণে বা বিভিন্ন কারণে আপনার কি মনে কোনো এখন একটু আক্ষেপ কাজ করে না আমি ইঞ্জুরি ডেফিনেটলি ছিল বাট আই ওন্ট ফিল সায় সেইং যে আমিও আমার সবচেয়ে বড় দোষ ছিল আমার মেবি আমি আমার ক্যারিয়ারটা আরও বেটার করতে পারতাম বাই টেকিং সাম গুড ডিসিশনস মেবি যে সময় আমি ন্যাশনাল টিমে ছিলাম আই শুড হ্যাভ সেটল সেটেলড ইন ঢাকা আরও বেটার প্রিপারেশনের জন্য কারণ চিটাঙ্গে ওই প্রিপারেশনটা ওই সময় নিতে পারতাম না নিজের ট্যালেন্টের উপর বেশি বিশ্বাস ছিল মেবি হার্ড ওয়ার্কটা আরও একটু বাড়ানো উচিত ছিল সো ইটস ভেরি ইজি যে আমি
ওনারাই ভালো জাজ করতে পারবেন উনি অনেক বড় ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটার ছিলেন উনি যেহেতু বলেছেন তার মানে নিশ্চয়ই কিছু একটা ছিল আমি আবারো একটা কথা বলছি যে আমার আর তামিমের পার্থক্য হলো যে তামিম কিন্তু প্রচুর হার্ড ওয়ার্ক করেছে আমি কিন্তু আবার নিজের ট্যালেন্টের উপর মনে করেন যে আমার একটা আস্থা বেশি ছিল আমার হার্ড ওয়ার্ক আরো বেশি করা উচিত ছিল আমি অনেক ইয়াং বয়সে ন্যাশনাল টিমে ঢুকেছিলাম এবং খুব ইয়াং বয়সেও বের হয়ে গেছিলাম তখন তো বাংলাদেশের ক্রিকেটের স্ট্রাকচার এত স্ট্যাবলিশ ছিল না এই মুহূর্তে বা লাস্ট দশ বারো বছরে যে পর্যায়ে গিয়েছে কারেক্ট সো ওই সময় ছিল না তো দেখা যেত যে একটা ক্যাম্প করতাম ক্যাম্প করে আবার সামহাও চিটাঙে আসার জন্য অস্থির থাকতাম বন্ধু বান্ধবের জন্য সো ওই সময় কিন্তু আমার উচিত ছিল যে নিজের ক্যারিয়ারের প্রতি আরও বেটার ফোকাস করা ঢাকায় সেটেল হওয়া অফ টাইমে কিছু এক্সট্রা প্র্যাকটিস করা তাইলে কিন্তু নিজের যা ছিলাম এর থেকে আরও বেশি ডেভেলপ করতাম এবং আমার মনে হয় যে এটা আমার ক্যারিয়ারের জন্য ভালো হতো আপনাদের ফ্যামিলি থেকে ন্যাশনাল টিমের দুজন ক্যাপ্টেন ক্রিকেট টিমের আছেন আকরম ভাই ছিলেন আগে এখন তামিম ভাই এই যে এটাতে অনেক বড় একটা প্রাপ্তি আপনাদের ভালো করার বা ক্রিকেট কারো কিছু দেওয়ার দায়বদ্ধতাকে আরও বাড়িয়ে দেয় ডেফিনেটলি বাড়ায় বাড়ায় দেয় এবং আমাদের যে নতুন প্রজন্মর যারা আছে তারা দে লুক আপ টু দেম এবং তারাও ইনকারেজ হয় ক্রিকেটে আসার জন্য সো এটা একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট বলবো অ্যাজ এ ফ্যামিলি বিকজ ক্রিকেট এমন একটা জিনিস যেটা আপনাকে ইন্ডিভিজুয়ালি পারফর্ম করতে হয় কেউ কিন্তু কাউকে ব্যাক করে কিন্তু আপনি খেলায় দিতে পারে না উই আর রিয়েলি প্রাউড যে আমাদের ফ্যামিলিতে আপনার তিনজন টেস্ট প্লেয়ার আছেন নাফিজ ভাই তামিম ভাইয়ের একটু প্রসঙ্গে আসে উনি দীর্ঘদিন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট খেলছেন ফিফটিন ইয়ার্স অলমোস্ট উনার অনেক রান আছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে পঁচিশটা সেঞ্চুরি ফিফটিন থাউজেন্ড রানস অ্যাজ এ বিগ ব্রাদার আপনাকে এটা কতটা প্রাউড করে কতটা হ্যাপি হন তার আপনার সাকসেসে দেখেন ডেফিনেটলি এই মুহূর্তে যে জবে আছি আই জাস্ট সি হিম অ্যাজ আ ক্রিকেটার মানে তখন আর ভাই আর এই জিনিসটা আসে না ইভেন যখন আমি বাসায় আছি উই আর ভেরি প্রফেশনাল একটা জিনিস দুই ভাইয়ের মধ্যে খুবই ভালো যেটা আমরা কিন্তু খুব প্রফেশনাল দুইজনই সো ও আমাকে ম্যানেজার হিসাবেই ট্রিট করে যখন যেটা করা দরকার আর আমি ওকে প্লেয়ার হিসাবেই ট্রিট করি বিকজ একটা টিম যখন অপারেট করি তখন কিন্তু ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং হ্যাঁ যখন আমি ছিলাম না বা যখনই ওর খেলা দেখি বাইরে স্পেশালি যখন আমি টিভিতে দেখতাম বা মাঠে গিয়ে খেলা দেখতাম ডেফিনেটলি একটু নার্ভাস হইতাম যে চাইতাম যে যেহেতু ভাই ও একটু ভালো খেলুক সো এই 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 নার্ভাসনেসটা সবসময় ছিল এবং তার জন্য দোয়ার শুভকামনা তো সবসময় থাকে আপনার সবচেয়ে প্রিয় ইনিংস কোনটা যে তামিমের ওই ইনিংসটা আমার সবসময় মনে থাকে বা কাউকে যদি বলতে হয় আপনি ওই ইনিংসের কথা এরকম কোনটা এটা তো খুব টাফ একটা কোয়েশ্চেন করলেন বিকজ তামিম সাকিব মুশফিক এত ভালো ভালো ইনিংস খেলেছে যে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু আইডেন্টিফাই একটা দুইটা বাট হ্যাঁ তার ইনিশিয়ালি যেটা মানে যখন সে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে পা রেখেছিল ওই ফিফটিটা এগেনস্ট ইন্ডিয়া যেটা ইন্ডিয়াও হয়তো বা চিন্তাও করেনি আমার মনে হয় ওইটাকে আমি ডিফারেন্টভাবে ভ্যালিউ করি এছাড়া লর্ডসের হান্ড্রেডটা ইজ ভেরি স্পেশাল বিকজ একটা ওই বোর্ডের একটা ব্যাপার থাকে আপনি জানেন কি না জানি না আমিও লর্ড বাংলাদেশি প্লেয়ার হিসাবে লর্ডসে ফার্স্ট রান কিন্তু আমার মানে আমি ফার্স্ট খেলেছিলাম আমরা ফার্স্ট রান টেস্ট খেলেছিলাম হ্যাঁ জি তো প্রথম রান বাংলাদেশি হিসাবে আমার তো ওইখানে কিন্তু একটা আলাদা ইচ্ছা বা আলাদা একটা প্রেশার বলবো না মানুষের একটা প্রত্যেকটা ক্রিকেটার একটা ইচ্ছা থাকে যে ওই বোর্ডে যেন নামটা লেখানো হোক সে বলার হোক বা ব্যাটসম্যান হোক সো ওইটাও একটা স্পেশাল মোমেন্ট আমার মনে হয় ডোমেস্টিকে কিন্তু আপনারা একসঙ্গে খেলেছেন এক দলে খেলেছেন একসঙ্গে আপনারা পার্টনারশিপ করেছেন এরকম কোনো ফন মেমোরি আছে তার সাথে আমার যতবারই খেলা হয়েছে ম্যাক্সিমাম টাইম খুব ভালো পার্টনারশিপ হয়েছে মেবি এটা আল্লাহর ইচ্ছা ছিল বা আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং খুব ভালো আমরা একে অন্যকে খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে খেলতে পারতাম তার পার্টনার থেকে ও শোনা পছন্দ করে এবং আমিও সেম যে আমি চাই যে কেউ পার্টনার আমার সাথে কথা বলুক বিকজ ক্রিকেটে এখন কমিউনিকেশন ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টার আপনি আগে ক্রিকেট খেলতেন এখন অন্য একটা প্রশাসক ভূমিকা আমরা বলতে পারি যে আপনি ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আছেন এটা কতটুকু এনজয় করছেন আমি খুব এনজয় করি আমি অ্যাকচুয়ালি যখন আমার ক্রিকেট থেকে যখন আমি খুব আর্লি সরে এসেছি ইনজুরির কারণে কম্পিট করতে পারছিলাম না যে স্ট্যান্ডার্ডের ক্রিকেটাররা খেলছিল প্রিমিয়ার লিগে সো আই থট যে আই শুড কুইট অ্যান্ড লুক ফর সামথিং উইচ ইজ ডিফারেন্ট সো আমি সবসময় সুজন ভাইকে ফলো করতাম সুজন ভাই কিন্তু অ্যাজ আ ম্যানেজার খুব অর্গানাইজ ছিলেন সো আমার সবসময় ওনার উপর একটা আলাদা অ্যাটেনশান থাকতো এবং চাইতাম যে ওনার মতো ক্রিকেটে যেরকম উনি অলরাউন্ডার ছিলেন যে বাইরের অর্গানাইজার হিসাবে হি ইজ ভেরি অর্গানাইজ সো ওই হিসাবে একটা ইচ্ছা তখন ওনার থেকে আমার ইচ্ছাটা জেগেছিলো এবং আমাকে ফার্স্ট ব্রেক থ্রু দিয়েছিলেন কাজী ইনাম
তামিম ভাই ফেসবুক লাইভ করেছিলেন অনেককে নিয়ে দেশি বিদেশি অনেক তারকা ক্রিকেটার সেখানে একসময় গেস্ট হিসেবে এসেছিলেন মাশরাফিবিন মর্তুজা যিনি আপনার খুব কাছের বন্ধু তিনি কিন্তু বলেছিলেন যে আপনি অনেক স্যাক্রিফাইস করেছেন তামিম ভাইয়ের জন্য সেই বিষয়গুলো নিয়ে একটু যদি বলতেন আমাদের আপনি যদি বাবা হয়ে থাকেন তো আপনি কিন্তু তার বাচ্চাদের জন্য কিছু হলেও স্যাক্রিফাইস করবেন আপনি চাবেন যে তার তার ছেলে বা তার ছোট যেই থাকুক সে যেন বেটার পিস অফ চিকেন পাক যেন আপনি ওই স্যাক্রিফাইসটা করবেন সো ইটস নাথিং স্পেশাল এটা কিন্তু আমরা প্রত্যেক সময় করেই আসি সবাই করে আপনি করেন এখানে যারা আছেন যারা দেখছেন সবাই করেন যা প্রিয়জনের জন্যে একটু স্যাক্রিফাইস তো এটা ওরকমই একটা এই ছিল হ্যাঁ আমাদের বাবা আমরা খুব কম বয়সে হারিয়েছিলাম সো ওই সাপোর্টটা আমার ছিল সবসময় যেটা একটা বড় ভাইয়ের থাকা উচিত এবং ওইটাই আমরা কন্টিনিউ করেছি বাট ও এখন তারকা যেভাবে ও তারকা হয়েছে এটা কিন্তু পুরোপুরি ওর ডিটারমিনেশন ওর হার্ডওয়ার্ক মাশরাফিবিন মর্তুদের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব অনেক সময় আমরা দেখেছি মাঠে মাঠের বাইরে আপনারা খুব ঘনিষ্ঠ আর তা আপনার মাশরাফি ভাইয়ের সাথে আপনার ফ্রেন্ডশিপটা শুরু হলো কবে সেটা বিল্ড আপ হলো কীভাবে আমি মাশরাফিকে ফার্স্ট পেয়েছিলাম হলো আন্ডার সেভেন্টিনের ক্যাম্পে আন্ডার সেভেন্টিন এশিয়া কাপ আমি তখন ক্যাপ্টেন ছিলাম সো নড়াইল থেকে একজন র একটা পেস বলার এসেছিল তো তখন আমাদের কোচ ছিলেন ম্যালকম পারেরা শ্রীলঙ্কান সে আমাকে বলেছিল তো লুক অ্যাট দিস গায় দিস ইজ দিস ইজ রিয়েলি গুড সো ইন নর্মাল স্পেস ছিল ও পাগলা তো আমরা জানি ওর একটা নিকনেম আছে পাগলা এ ও প্রথম থেকে একদম কেয়ার ফ্রি ধরনের একটা এই ছিল ফিনোমিনাল মানে প্রথম থেকে ক্যারেক্টার সাহসী সো ওইখান থেকেই কিন্তু আমাদের স্টার্টিং তারপর ও তো খুব শিগগিরই খুব তাড়াতাড়ি আপনার ন্যাশনাল টিমে জয়েন করে ন্যাশনাল টিমে তারপর আমার যখন ডেবু হয় তখন ন্যাশনাল টিমে কিছু সময় তিন বছর সাড়ে তিন বছর ওর সাথে ছিলাম বাট ওর মধ্যে একটা জিনিস ওর কোয়ালিটি একটা কোয়ালিটি ওর রয়েছে আজ পর্যন্ত ও মার্শাল্লাহ ওর হি হ্যাজ এ ফিনোমিনাল ক্যারিয়ার তারপর এখন সে এমপি দেশের সেবা করছেন ওর মধ্যে ক্যারেক্টারের কোনো চেঞ্জ নাই যে আগে যেভাবে ছিল এখনও সেম ওইভাবেই আছে সেইভাবে হাসি ঠাট্টা মস্করা করে যে কথাবার্তা বলবে অফ দ্য রেকর্ড বলেন অফ দ্য রেকর্ড বলেন ওর কিন্তু কোনো চেঞ্জেস নাই সো উইচ ডিফাইন্স ইজ এ গ্রেট পার্সন আপনাদের দুজনের ক্যারিয়ারে কি কিছু সিমিলারিটিস আপনি দেখেন যে ইঞ্জুরি মানে আপনার ক্যারিয়ারেও ছিল একটা বাধা তার ক্যারিয়ারেও ইঞ্জুরির জন্য একটা লম্বা সময় গ্যাপ চলে গেছে এটা নিয়ে কি দুজনের মধ্যে কখনো কথা হয়েছে সবসময় এই জিনিসটা বলে যে আই কুড হ্যাভ বিন ওয়ান অফ দ্য বেস্ট টেস্ট প্লেয়ার্স ফর দ্য কান্ট্রি মানে ট্রুলি গ্রেটফুল টু হিম অনেক অনার ফিল করি আমি ওর ইঞ্জুরি যেভাবে হয়েছে তার ইঞ্জুরির কাছে আমারটা নোভে নিয়ার এটা কি কাটিয়েও যেভাবে খেলেছে আমার মনে হয় না যে সেকেন্ড এরকম কোনো অ্যাথলিট আছে ও যখন একটা ম্যাচ খেলতে আসে এখনও ওর মনে হয় এক ঘন্টা আগে থেকে ওর দুইটা নিয়ের উপর টেপিং করতে হয় এত পরিমাণে টেপ করতে হয় সো এখনও সে খেলছে এবং সে শুধু খেলছে না হিজ পারফর্মিং অলসো সো উইথ শোজ দ্যাট ওর প্যাশন কতটুকু এবং ওর কারেজ কতটুকু ওনার চিকিৎসক বলেছিলেন যে ও আবার কীভাবে মাঠে খেলে এটা একটা মিরাকেল ওনার উনি যখন মাঠে নামার আগে ওনার প্রিপারেশনটা কেমন দেখেছেন লাস্ট বিপিএলও তো একসাথে ছিলেন তো টিমের এমন একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে রাখে না যে আপনি ইটস এ ভেরি পজিটিভ ভাইব যেটা আপনি শুধু সামনে আগানের জন্য কাজে লাগে মাস্টারফির সঙ্গে তো অনেক মানে আপনার স্মৃতি আছে কোনো কি আছে যেমন বাইরে ট্যুরে গিয়ে এরকম কোনো মজার ঘটনা যেটা আসলে একটু যদি দর্শকদের জন্য ভাই এরকম কোনো স্পেসিফিক বলতে পারবো না হি ইজ অলওয়েজ ফান ওর সাথে বসলে ও যে ধরনের আলাপ আলোচনা করে অনেক সময় এগুলো কিন্তু ন্যাশনাল টিভিতে বলা যেতে পারে না বাট হ্যাঁ হি ইজ অলওয়েজ ফান ওর সাথে অনেক মজা হয় এটা শুধু আমি না ওর মধ্যে ওই কোয়ালিটি আছে যে ও সিনিয়রদের সাথেও খুব সুন্দর ফ্রি মেনটেন করেছে রিলেশন সমবয়সীর সাথে এবং জুনিয়র যারা তামিমদের সাথে আমি দেখেছি যে তার ক্রেজ বা তার চাহিদা সব প্লেয়ারদের মধ্যে যে রেসপেক্টটা সে আর্ন করছে আপনার ছেলে নামির সেও তো আমরা দেখি যে ক্রিকেট প্রতি ভালো আগ্রহ আছে থার্ড জেনারেশন আমরা কি ইনশাল্লাহ দেখবো থার্ড জেনারেশন ক্রিকেটার ফ্রম খান ফ্যামিলি আমাদের ফ্যামিলিতে একটা জিনিস উই অলওয়েজ ইনকারেজ দেন যে ওরা কি করতে চায় ওই মুহূর্তে পড়াশোনা করছে এবং সাথে ট্রেনিং করছে বাট ওর যখন সময় হবে যখন দেখা যাবে যে ইজ ইফ ইউ ইজ গুড এনাফ তাহলে ডেফিনেট লোকে আমি সাপোর্ট করবো বাট আমার দিক থেকে কোনো প্রেশার নাই যে তাকে ক্রিকেটার হইতেই হবে বাংলাদেশের ক্রিকেটের আজকে পর্যায়ে আসার পেছনে কিন্তু পঞ্চপাণ্ডব যেটা আমরা বলি তাদের একটা হিউজ একটা আপনার কন্ট্রিবিউশন আছে এর পরে দেখছেন যে আমরা দেখছেন আসলে অনেকে কিন্তু পারফর্ম করছে এদের মধ্যে কেমন পটেন্সিয়াল দেখছেন ট্যালেন্ট ইজ অলওয়েজ দেয়ার ইটস জাস্ট দ্য কনসিস্টেন্সি যেটা এখন কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি অনেক সুন্দরভাবে আগাচ্ছে শান্ত যেভাবে খেলছে লিটন যেভাবে খেললো লাস্ট দুই তিন বছর মুস্তাফিজ ইজ অলওয়েজ দেয়ার সো পঞ্চপাণ্ডব 
ছিলেন পঞ্চপান্ডব তাদের ডিউটিটা করেছেন নেক্সট লেভেলের জন্য তারা একটা স্টেজে নিয়ে এসে দিয়েছেন এবং এখানে পঞ্চপান্ডব হবে না সাতটা পান্ডব হবে না নয়টা পান্ডব হবে এটা জানি না বাট দের উইল বি পান্ডব ফর শিওর বিকজ আমি আমি মনে করি যে ট্যালেন্ট ইজ দের এবং পারফরমেন্সও সাথে সাথে এখন রিফ্লেক্ট করছে বাংলাদেশ টিম অ্যাকচুয়ালি ভালো খেলছে এবং ওয়ার্ল্ড ক্লাস হওয়ার জন্য উই হ্যাভ টু পুট সাম স্টেপ যেটা ওই ওই দিকেই আগাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং প্লেয়ারসরা আপনি আসলে কী স্বপ্ন দেখেন এই টিমটাকে নিয়ে আপকামিং ওয়ার্ল্ড কাপে টিমটা খুব ভালো একটা ছোট টার্গেট নিয়ে আস্তে আস্তে আগানোটা বেটার আমি বলছি না যে ছোট টার্গেট আই মিন যে টার্গেটটা এমন হইতে হবে যে প্রথম কোনো ফার্স্ট সেকেন্ড রাউন্ডে যাব দেন সেমি ফাইনাল সো এইভাবে আগেতে থাকলে আমার মনে হয় যে প্লেয়ারদের উপরও একটু প্রেশার কম পড়বে এবং তাদের পারফরমেন্সের দিক থেকেও ভালো হবে আমরা যদি প্রথম থেকেই সবাই কথা বলি যে না আমরা ফাইনাল খেলব বা চ্যাম্পিয়ন হইতে হবে দ্যাট উইল অনলি ক্রিয়েট প্রেশার টু দেন ডমিঙ্গো থাকা অবস্থা তো ভালো করছিল আমরা ইন্ডিয়াকে হারিয়েছি নিজেদের মাটিতে ভালো কিছু উইন পেয়েছি নিউজিল্যান্ডে টেস্ট জিতেছি বাট হাথুর আসার পর চেঞ্জেসগুলো আসলে আপনার চোখে কী পড়লো দেখেন প্রত্যেকটা কোচের ডিফারেন্ট ফিলসফি থাকে অফ কোচিং সো হাথুরা ইজ টোটালি ডিফারেন্ট টু ওয়াট রাসেল ডমিঙ্গো ওয়াজ দ্যাট ডাজেন্ট সে দ্যাট রাসেল ডমিঙ্গো ওয়াজ আ ব্যাট কোচ ঠিক আছে ও ওর মতো কোচিং থিওরি নিয়ে এগিয়েছে ও সাকসেসফুল ছিল এবং আমরা দেখছি হাথুরা সিংহা তার থিওরি নিয়ে আগাচ্ছে সেও কিন্তু সাকসেসফুল আমাদের সব কিছু এখন ঠিক পাথে যাচ্ছে সো হোপফুলি সামনেও এটা ভালো চলবে এবং আই আই উড অ্যাড যে হাতরা সিংহে ইজ মোর ওভার ড্রিভেন প্রসেস সে অনেক কিছু প্ল্যান করে অনেক কিছু ইনফরমেশান নিয়ে আগানো পছন্দ করে ফিউচারে আসলে কী চান আপনাদের ব্যাচের অনেকে কিন্তু এখন কোচিংয়ের সঙ্গে অলরেডি যুক্ত হয়েছে আপনার একসময় যারা খেলেছেন কোচিংয়ে আমার ইন্টারেস্ট অবশ্যই আছে এবং আমি এটা করেছি এবং আমি মনে করি যে কিছু ক্ষেত্রে সাকসেসফুলও ছিলাম বাট দুইটার মধ্যে যদি চুজ করতে পারবেন আমি ফার্স্টে ম্যানেজার রোলটারে পছন্দ নাফিজ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই ঈদের সময় আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এবং আপনাকে ঈদ মুবারক থ্যাংক ইউ আপনাকে ঈদ মুবারক এবং সবাইকে ঈদ মুবারক দোয়া করবেন আমাদের জন্য এবং বাংলাদেশ টিমের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ নাফিজ ভাই দর্শক এই ছিল আজকের আমাদের খেলার তারার আয়োজনে সবাইকে ধন্যবাদ এবং একই সঙ্গে জানাচ্ছি ঈদ মুবারক সঙ্গেই থাকুন সময়ের